Persian of the Roman Empire, they were the most tyrannical, most cruel, most brutal civilizations on earth. Uswak ke dor ke lehaz se, insani koi human rights ka koi concept, concept of social justice, concept of social welfare, concept of justice in the society, ye concept ke insan masawa ko radal hoti hai, insan barabar hoti hai, ये कॉन्सेप्ट के इंसान को अपनी मजदूरी का बराबर हक मिलना चाहिए ये कॉन्सेप्ट के मर्द और औरत और अकलीत और मुख्तलि मजाहब के लोगों को अपने दीन और अपने ईमान पर अमल करने की इजाजत होनी चाहिए इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट पर्शियन और रोबन इंपायर में एग्जिस्ट ही नहीं करता वो जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेकर आया ह्यूमन राइट का देवर इवन फॉर द टाइम हंड्रेड ऑफ ईयर एडवांस टू दाम इवन इवन एडवांस फॉर टूडे टू बी आवेन हजरत उमर रजी ही बिकम्स खलीफा There were multiple axes. The personality of this mysterious person, we would say, a bala that defined that they are Ghazi, they are Purista, or Bande. So one of the most fitting person to this definition is Sayyid Rahman Farooq Razi Allah Taala. And apart from this lecture, my dear children, I would encourage you to go and read about Sayyid Rahman Farooq Razi Allah Taala. What kind of amazing, mesmerizing, mysterious soul he was. To be honest, even my mind's are, I mean, minds are bothered actually. It's mind boggling. It's stunning. It's absolutely astounding the kind of human being he was. Now, we just give you the example of what he did and what he achieved in just ten years of his life. Look at the time period. Ten years of his life, he destroys two superpowers, Romans and the Persians. He conquers an area of twice large Yoruba field, 2.2 million square miles. He establishes a civilization. वो तमाम इलाके जो सही तरह उम्र के दौर में मुसलमान हुए हैं 1400 साल के बाद आज भी मुसलमान जस्ट लुक एट दिस स्ट्रेटेजी एंड देन लुक एट द मैन लेट्स कम टू द मैन फर्स्ट उनके उनको जब खलीफा बनाने के लिए हजरत बकर सदी रजी तारा ने मशुरा किया अपने साहब से तो साहबा ने उनके बारे में कहा कि उम्र बहुत अच्छी है लेकिन शिरकत है फरमाते हैं कि शिद्दत इसलिए है कि मैं नरम जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो नरम हो जाएंगे एंड देन भी उसमें उनको खलीफा बनाया जाए और सैकड़ा उम्र एग्जैक्टली वही बात फरमाते हैं जो सैकड़ा अब बकर सदी खलीफा बनते हुए जिसका मफूम का उपेश यही है कि लोगों में तुम्हें सबसे बेहतर नहीं मुझे ये जिम्मेदारी दे दी गई है अगर मैं अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलूंगा तो मुझे देखे चलो और अगर मैं तुम मुखालफत करूंगा तो तुम मुझे उस रस्ते से रोकोगे एक मरतबा उन्होंने खुद में पूछा लोगों से कि अगर मैं अल्लाह के रसूल के रास्ते से हटने लगी तो तुम लोग क्या करोगे तो एक नौजवान खड़ा होता है अपनी तलवार को थोड़ा सा बाहर निकालता और कहता है ये करेंगे अनुमर फारूक शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं कि मेरी कौम में सो कैसे लोग मौजूद है कि अगर मैं अल्लाह के रास्ते से हटने लगू तो मुझे ये वापस अल्लाह के रास्ते पर ले आए वो उमर फारूक जिन्होंने लोगों को खुली छुट्टी दे दी कि मुझ में ऐप बताओ मुझे खूबियां ना बताओ मेरी आके बताओ मुझ में खराबियां क्या है और साहबा बाद में पारे मौरफी लिखते हैं ये कि चूंकि पूरी दुनिया से लोग मुसलमान होकर मदीना पहुंचते थे आते थे जिनकी तरफी भी नहीं हुई भी होती थी वो हजरत उम्र पर इतनी तरफी करने लगे कि प्रैक्टिकली गवर्नेंस मुश्किल पड़ गई कि हर आदमी आके एतराज कर रहा है कि आपने ये क्यों किया और आपने इसको खराबी क्यों की उम्र फारूक जिनके जलाल से दुनिया कांपती थी वो सब झुका के एक मिस्किन आजिश की तरह मस्जिद नबी में बैठ के सिर्फ वो डाटे सुनते थे जो लोग उनको सब दे रहे होते हजरत बकर सदी ने जो वजीफा लिया था अपने बैतुलमाल बैतुलमाल से अपनी खिलाफत के दौर में दो तीन दिन रोजाना का आपने अपने लिए मुकर किया था जब आपने इंतकाल फरमाया तो आपने वो वजीफा अपने बच्चों से कहा कि चंद हजार दिन बनते हैं ये बैतुलमाल में वापस कर देना कि मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के हजूर इस हाल में पहुंच चुके हजूर की खिदमत और मुसलमानों की खिदमत करने की कोई मजदूरी मेरे नाम लिखी हुई तो उनके बच्चे जब ये पैसे लेके हजरत उम्र के पास आए तो हजरत उम्र रोने लगे कि बकर आपने इतना सख्त मैार कायम कर दिया कि हम लोगों को तो तबाही कर दिया हम कैसे इस मैार पर चले और खलीफा की हैसियत से आप फरमाते हैं इतना हो अब बकर के बच्चों को हम मैं तुमको ये पैसे माफ करता हूं वापस ले जाओ कि इतना बड़ा ऐस, ऐसा इतना बोझ हम पे ना डालो कि आइंदा आने वाली नस्लें बोझ को ना उठा सके हल तुम ये तारीखी वाकत हैं आपकी जात के बारे में वो उम्र के जिनके जलाल से मशरे को मगरब कांपता था एक मरतबा एक सफी उनसे मिलने के लिए आता है रोमस का और आपके मदीन में पूछता है लोगों से कि आपकी बादशाह कहां हमारा तो कोई बात नहीं तो फिर कौन होगा हमारा खलीफा 
पहले कहा है तो बैतुल माल का ऊंट घूम गया उसको ढूंढने जंगल में गए अपने लकड़ी का टेक लगाकर जमीन पर सो रहे फटे पुराने कपड़े जो सब हैं और वो काम पे आता है वो कहता है सीना उमर को महातिब करके उमर आप इंसाफ करते हैं इसलिए सुकून से सोते हैं हमारे बादशाह जुल्म करते हैं इसलिए हजारों सिपाहियों में उनको अपनी जानों का खौफ होता है ये सैदना उमर ये सैदना उमर जो रातों को पूरे मदीना और उसके आसपास के इलाकों में रातों को तनहाइयों में चलते सफर करते हैं देखने के लिए किसी रियायत के साल में और चंद एक वाक्यात हम आपको सुनाते हैं एक घर के बाहर पहुंचते हैं तो घर के अंदर से बाप और बेटी की बहस करने की आवाज आ रही होती है बेटी बाप से कह रही होती है बाप वाल अबाजान दूध में पानी मत मिलाएंगे बाप कहता है बेटा हम गरीब है थोड़ा पानी मिला देंगे तो कुछ हमारी आमदनी बढ़ जाएगी बाप कहते हैं बेटा मेरे को देख नहीं रहा बेटी कहती है हमको अल्लाह देख रहा है सैदा उमर ये सारी बातें सुनते हैं वापस आते हैं अगले दिन सुबह घर का दरवाजा खटखटाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूं और आपको मालूम है कि अल्लाह ने फिर इस औलाद से किसको पैदा किया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हजरत उमर फारूक के तीसरी पोस्ट में नवासे बनते हैं पोते बनते हैं यही हालत हमारे फारू एक दिन रात को गलियों में पहन रहे होते तो एक घर में थोड़िया एक हांडी में पानी उबाल रही होती और बच्चे उसके बिलक बिलक कर रो रहे होते सही उमर पूछते तो खाना क्यों नहीं देते तो बुढ़िया कहती है हमारे और उमर के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा हम भूखे उम्र ने हमारा ध्यान ही नहीं दिया सही तरह उम्र की रूख काम बैतुल माल आते गंदों की और आटे की और घी की बोरी अपने गंदों पर डालते हैं गुलाम कहता है अमीर मोहरी मैं उठा देता फरमाते हैं अल्लाह की कसम के मैं खुद उठाऊंगा कि पैमत के दिन तू मेरा बोझ नहीं उठाएगा ये मेरा बोझ है उसके बाद उस गुड़िया के पास जाते हैं अपने हाथ से उसको खाना बच्चों के सामने पकाते हैं जब बच्चे खा के सो जाते हैं उसके बाद अपने घर जाते हैं इसी तरह रात को टहल रहे होते हैं तो पूरे खेमे में एक आदमी को देखते हैं वो तकलीफ में उसकी बीवी विलादत हो रही होती है वो आदमी पहचानता नहीं तो पूछते हैं क्या मामला है कहते हैं देखो हम इस हाल में पड़े उम्र हमें पूछता ही नहीं फौरन कांपते हैं अपने घर आते हैं अपनी जोजा को लेते हैं और जोजा को अंदर देखते हैं खैमे में विरादत में उसकी मदद करें और खुद बाहर बद्दू के साथ बैठ के उसके लिए खाने पीने का सामान का बंदोबस्त करते हैं जब विरादत हो चुकी है तो अंदर से खुशखबरी आती है कमीर मोमिन ने अपने दोस्त को खुशखबरी दी कि अल्लाह ने बेटा अदा किया है उस पर वो बद्दू चौंकता है कि हमें तो फिर माजरत करता है कि मुझे तो इल्म ही नहीं था कमीर मोमिन ये आप है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तुम जब बैतुल मकदस शरीफ पता होता है तो यह फैसला किया बैतुल मकदस के ईसाई ये कहते हैं कि हम मुसलमान मुसलमानों को चाबियां सिर्फ उस वक्त हवाले करेंगे कि जब मुसलमानों का अमीर खुद आकर हमसे ये चाबियां लेते हैं और ये देखिए अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात देखिए वो इलाके जो मुसलमान अभी फतेह कर रहे हैं पर्शियन इंपायर के साथ भी जंगे हो रही है रोमन इंपायर के साथ उस वक्त हजरत उमर फारूक अपने गुलाम को लेकर निकलते हैं मदीना से एनी ट्रेवल शरीफ और इस तरह सफर करते हैं कोई बॉडी गार्ड साथ नहीं है कोई सिक्योरिटी डिटेल साथ नहीं है अपने साथी पर्सनल वेपन है और सवारी इस तरह होती है कि कुछ फासले पर मीर उलमोमिनी रूट पर बैठते हैं कुछ फासले पर गुलाम रूट पर बैठता है मीर उलमोमी उसकी लगाम पकड़कर पैदल चलते हैं गुलाम की तरह और जब पहुंचते हैं बैतुल मकदस शरीफ पर तो वहां पे उस वक्त बारी अमीर उलमोमिन के पैदा चलने पैदल चलने की होती है गुलाम रूट पर बैठा इंसानियत की तारीख में कभी ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी होगी हमारी किताबों में लिखा हुआ था कि बैतुल मकदस शरीफ के शख्स ने फतेह करना है उसका ये ही किरदार होगा और वो चाबिया हवाले करते हैं Amazing aspect of Sayyidina 